Olá pessoal, a Airbus Industries está comemorando 50 anos de atividades e para homenagear a fabricante europeia, nós vamos exibir um episódio especial sobre o A300, que é o primeiro avião da família que antecedeu os, os modelos de igual sucesso A320, A330 e A350. No Brasil, o A300 operou nas cores da Varig Cruzeiro, da VASP e também, mais recentemente, da cargueira externa. Pessoal, a chegada dos Airbus da Varig Cruzeiro foi um acontecimento, principalmente entre os entusiastas da aviação de São Paulo, que até 1985 não contavam com um aeroporto que recebesse aviões de fuselagem larga, os wide bodies. Então, é, a gente que frequentava o terraço do aeroporto de Congonhas só conseguia ver lá os Eletra, os Boeing 737 e 727. Então, a, a chegada do A300 da Cruzeiro e o A300 da Varig Uh, representou um, um avanço né, para a gente que uh, gostava de ver aviões e poderia finalmente observar um wide body pousando em São Paulo. Uh, eu lembro do primeiro voo, aconteceu em 1 de julho de 1980 e eu tive a felicidade de voar num avião um ano depois, em julho de 1981, na conexão de um voo da Varig, quando a gente veio de Los Angeles com DC-10, Los Angeles, Panamá, Manaus, Rio de Janeiro. Quando chegou no Galeão, teria a troca da aeronave, justamente porque, como o Guarulhos ainda não operava, a gente tinha que ir em um avião menor para o aeroporto de Congonhas. Sempre existia essa necessidade de fazer a conexão no aeroporto do Galeão para prosseguir para Congonhas e vice-versa. Você embarcar num voo da Varg, por exemplo, para Miami, é, você tinha que pegar um 727, um 737 em Congonhas e seguir para o Galeão e depois embarcar rumo a Miami. Então nós chegamos em Los Angeles e com um bom atraso. Né? Nós é, pousamos em Manaus durante a madrugada e o aeroporto fechou para o nevoeiro. E a gente só conseguiu decolar três horas depois. Depois que chegou no Galeão, eu até comentei com meu irmão, o Alfred, e falou, olha, com tanto atraso, o avião está cheio para ir para Congonhas, quem sabe eles colocam a gente no A300. E aconteceu justamente aquilo que eu havia previsto é, e tinha comentado com o meu irmão, é, eles nos colocaram no Papa Papa Charlie Lima Alpha, que foi o primeiro Airbus da Cruzeiro. Né? E nós viemos é, com o comandante Valdetaro, é, num voo fantástico decolando da, da pista 15, é, acho que na época talvez fosse a pista 14, é, não recordo, mas é, a gente decolou do Galeão, fez um voo até baixo, né, pela, passando pelo Rio de Janeiro, pelas praias cariocas e depois prosseguiu subindo e pousamos em Congonhas pela antiga pista 34 da esquerda, que hoje é a pista 35. O Airbus parou tranquilamente, é até interessante mencionar isso, que era um wide body e que operava tranquilamente no aeroporto de Congonhas e inclusive operou na pista auxiliar, que é um pouco menor. Bom, depois chegaram os Airbus da VASP e aí realmente a aviação no aeroporto de Congonhas ficou bastante interessante, porque... Era Varig Cruzeiro com os A300, os A300 da VASP e também uh, os, Boeing, os primeiros Boeing 767-200 da Transbrasil. Então é, o aeroporto ficou é, bastante interessante, principalmente para os entusiastas da aviação. Uh, outra coisa que é interessante mencionar foi a primeira vez que eu vi o Airbus da Cruzeiro pousando é, no aeroporto de Congonhas. Naquela época meu pai é, jogava tênis né, de manhã 
e aí a gente ia com ele até o clube, onde a gente era sócio, e depois, ele nos, depois da primeira partida de tênis, ele nos levava, eu e meu irmão, para o aeroporto de Congonhas, e só ia nos buscar ou à noite, ou logo depois do almoço, por volta de duas, três horas. E eu me lembro que a gente estava louco para ver né, o primeiro, né, a primeira vez o Airbus da Cruzeiro, e existia um lugar muito interessante, que era o Coffee Shop. Era um lugar onde hoje onde depois passou a ser será que é perto do pavilhão das autoridades. Então, uh, para você ver pouso decolagem, não existia é, lugar melhor. Né? Você tinha uma boa visão do pátio de manobras e também da, da pista, né? da parte de pouso decolagem. Também tinha um terraço panorâmico, onde tinha um restaurante do aeroporto, e tinha um outro terraço um pouquinho mais à direita, né? olhando para a pista, né? 17 e, e 35 hoje, é, seria um pouquinho mais... É, próximo de onde está o pátio da, da faixa Whisky e X-Ray, né? onde tem a, existem as faixas de táxi Whisky e X-Ray, existia um terraço mais próximo daquela, daquela área. Mas é, a gente gostava, eu e meu irmão, de ficar no coffee shop. E a gente passou a manhã inteira em nada do Airbus, vimos 727 da, Cruze... da, da Transbrasil, um monte, até saíam, pra, por exemplo, iam para Curitiba e depois retornavam para São Paulo, então a gente viu o mesmo 727 várias vezes, né? É, VASP, é, Cruzeiro 727, aliás, a Cruzeiro, vocês estão vendo minha camisa, a, eu acho, né, e a opinião de muitos entusiastas daquela época, era uma das pinturas mais bonitas que existiam, né? E o Airbus a Cruzeiro também ficou fantástico, lindo o avião. E, então a gente ficou vendo esse movimento normal né, para o aeroporto de Congonhas, em né, 1980, é, Eletra, então um monte né, da ponte aérea São Paulo-Rio, e finalmente, acho que era por volta de uma e meia, duas horas da tarde, chegou o A300 da Cruzeiro, o Charlie Malfa. Foi aquele... Oh, né, que coisa linda, né? É, um monte de spoilers abertos. Ele era gigante, tanto que a VASP depois, é, quando chegou o A300, apelidou o avião de Epaminondas, fez uma propaganda na televisão, é, e tinha um, vocês vão ver depois a, a foto né, da, da propaganda da época com Epaminondas lá. E era muito gigante. E para nossa sorte, né, eu não sabia, né, meu irmão, o A300 da Cruzeiro veio taxiando, taxiando, adivinha onde ele parou? Ao lado do coffee shop. Você conseguia ver todos os detalhes do, do A300, inclusive meu pai chegou naquela hora e eu falei, olha que coisa mais linda, e fantástico. Depois, quando aumentou o número de, de voos é, com A300 e depois o 767, eles passaram a estacionar justamente no pátio remoto de Congonhas, onde hoje... É, você tem a faixa de táxi Whisky e X-Ray, as faixas de táxi Whisky e X-Ray, lá eles paravam, aliás, vale lembrar que em 1983, é, um A310 da KLM esteve lá também, estacionou naquela área, porque a Airbus estava demonstrando o A310 para as empresas aéreas brasileiras e a gente chegou a ver um A310 da KLM naquela área. E aí, em 1985, 20 de janeiro de 1985, ah, inauguraram o aeroporto de Guarulhos, aliás, o Airbus da VASP foi um dos primeiros aviões a pousar lá em Guarulhos, e aí vários voos é, operados com A300, além do, né, dos wide bodies normais, DC-10, é, 747, depois 777, o MD-11, entre outros, né? Mas aí a nossa. A gente criou aquela, aquele clubinho de entusiastas da aviação lá no terraço do Aeroporto de Guarulhos, que era a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, e a gente fazia diversas viagens ao Rio de Janeiro para o Galeão, porque é, no começo do, de, de Guarulhos, é, ainda o, os voos, né, a grande maioria dos voos internacionais saía lá do Galeão. Então a gente saía, fazia diversas viagens para o Rio de Janeiro. É, para o Galeão com o intuito de ir para o terraço lá e fotografar a frota inteira de DC-10 da Varg, entre outros aviões grandes que operavam lá, como o 747 SP da Royal Maroc, o Jumbo da Iraq Airways, tinha um monte de avião interessante lá. E aí o que, que a gente fazia? Nós, da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, a gente, né, procura, nós procurávamos reservar os voos para ir e voltar do Rio de Janeiro nos A300, com o intuito de voar em todos, e a gente conseguiu. É, voei no Charlie Ma Alpha, Charlie Ma Bravo, de, é, no, depois no, na Varig, no Vitor November Delta, Vitor November Eco e depois na VASP também no Sierra November Lima, no Mike November. É, inclusive fizemos alguns voos no cockpit, lembro é, duas vezes voei no cockpit com o comandante Calmon da Cruzeiro, né? então foram voos bem legais, é, boas recordações né, daquela época, 
E, então, eu acredito que é, muita gente tenha saudades, não só da, do período de operação do A300 né, no aeroporto de Congonhas, né, que foi muito marcante, mas depois né, da operação deles em Guarulhos, né, a Varig operou diversos voos é, internacionais com A300 a partir de Guarulhos, também o voo 876, que era São José, Quito e Guayaquil, tinha o 902, 903, que aliás operou diversas aeronaves nesse voo, que operou com DC-10, é, com A300, com A67, o que, o que aparecia, às vezes a Varig colocava um avião diferente. Também outros voos nobres, o Porto Alegre, é, Galeão, voo 101, ia como é, Varig 100 e voltava com 101. Uh, também o 300, 301 da Varig Cruzeiro, é, que saíam, né? É, do Galeão iam para o Nordeste. Aliás, vale ressaltar que seriam quatro Airbus da Cruzeiro. Né? Seria o Charlie Malfa, Lima Bravo, e o Lima Charlie e Lima Delta. Mas como a Varig usou esses aviões para voar, inclusive para Miami, a Cruzeiro não tinha autorização para operar, é, ou a Varig não tinha operação, autorização para operar com esses aviões é, na cor da Cruzeiro. Então ela acabou trazendo dois aviões na pintura da Varig mesmo, e foram recebendo as matrículas de November Delta e November Eco. É, mais tarde eu fui voar na VASP e acabei também é, realizando alguns voos de extra é, no, nos Airbus da, da VASP, acompanhei diversos voos é, com comandantes sensacionais que voaram lá, inclusive um deles foi meu chefe, o comandante Sérgio Rocha, e já vou inclusive colocar aqui para vocês assistirem um pouco da, dele falando, né, ele nos deu um depoimento fantástico falando sobre o A300, né, que da maravilha que era voar o A300 na VASP. Olá pessoal, hoje estou aqui para falar desse gigante dos ares que é o Airbus 300. Na VASP, o A300 com o carinhoso apelido de Epaminondas. Era um avião de médio alcance, sendo o primeiro bimotor de fuselagem larga, wide body, da história da aviação. Bem como a primeira aeronave produzida pela Airbus. Tinha 60 metros cúbicos a mais de fuselagem do que o 767. Apesar de todo esse tamanho, sem dúvida, foi a aeronave mais fácil e dócil que já voei. Extremamente confortável, segura, dotada de três tripulantes no cockpit. Sua potência era tanta que fazíamos a subida em modo de cruise ao invés de climb. Caso contrário, se tornava impossível para os comissários trabalharem devido ao grande ângulo de subida. Sua asa perfeita deixava quase impossível o estou a baixa velocidade. Se ficasse chulhando o pouso, ia pousar na cabeceira oposta. Apesar de seu projeto de 1969, contava com tecnologia de ponta, dois pilotos automáticos e estirem do lado do, co do copiloto, bem como a tela do radar, o que propiciava o táxi para ambos os pilotos. O projeto de construção do A300 foi anunciado em 1969. O primeiro voo aconteceu em 28 de outubro de 1972. A aeronave atendia as rotas de curtas e médias distâncias e o diferencial em relação aos jatos Boeing 727 737 Douglas DC-9 é que o birreator seria de fuselagem larga, um wide body com dois corredores, no padrão dos aviões intercontinentais DC-1030 e L-1011. Ou seja, era econômico tanto para um voo de etapa média entre Caracas e Miami, por exemplo, como para os trajetos mais curtos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, transportando o dobro de passageiros das aeronaves de corredor único como o Boeing 727-100. Na configuração típica, o A300 acomodava 266 passageiros em duas classes, com autonomia média de 5.500 km, peso máximo de decolagem de 165 toneladas, velocidade máxima de Mach 082 e econômica de Mach 078, e teto máximo operacional de 35 mil pés, aproximadamente 10.500 metros acima do nível médio do mar. A maior parte dos jatos A300B4 de primeira geração, ou clássicos, foi equipada com motores General Electric CF650, de 52 mil libras de empuxo cada um, os mesmos motores que equipavam as aeronaves DC-1030 e os Boeing 747-200 e 300. Mais tarde, em 1983, 
a Airbus lançou o A300 B4 600, que ficou conhecido como A300 600, mais moderno e econômico, sem um engenheiro de voo no cockpit e com pequenos winglets nas pontas de asa. Esses foram equipados com motores GSF 680C2 e o PW 4000, que também foram escolhidos para impulsionar os jatos 767, 747 400 e MD 11. A Air France foi a companhia aérea que lançou o A300 e recebeu a primeira aeronave em 30 de maio de 1974. Já a última aeronave, um Airbus A300-600 cargueiro, saiu da linha de produção em julho de 2007 e foi entregue à FedEx Express. Também naquele mesmo ano, o consórcio europeu deixou de produzir a versão menor e de autonomia melhorada, o Airbus A310, o qual será tema de um episódio aqui no Canal Asa em futuro próximo. Um total de 819 aeronaves A300 foram produzidas, incluindo jatos da versão A300-600 e também do A310. Outro tripulante que gostou de operar bastante avião é o André Castanho, que atualmente é comandante de A320 e na época da VASP ele foi copiloto de A300 e também lembra com saudades deste birreator, o Epaminondas. Eu fui copiloto desse avião lá na VASP por cinco anos. É, lá na VASP foram três aviões, né, modelo A300 B2K. O A300 foi o primeiro Airbus, né? a ser construído, primeiro wide body bimotor da história da aviação, é, foi um prazer voar esse avião porque é, apesar de ele não ter o tanque central, ele ficava é, limitado a voos nacionais, né, voos curtos e isso acabou proporcionando experiências como por exemplo fazer tráfego visual em Fortaleza com um avião de grande porte, isso acabou marcando bastante a minha carreira. Eu também acredito que outra experiência bacana foi que no início da minha história na aviação eu trabalhei como ajudante de mecânico é, no início da década de 90 lá no Taxi Sério Marília e nessa época já existia Guarulhos e o A300 da VASP pousava em Congonha só para fazer manutenção e isso era um evento, parava o, o aeroporto, todo mundo queria ver o avião. E depois eu fui transferido para o Hangar 3, do táxi aéreo, que era vizinho da VASP, e a gente podia ver esse avião de perto. Ele passava na frente do hangar, eu lembro que a gente não precisava nem mexer nos citations lá no pátio, porque ele era tão alto que a asa passava por cima. E no fim, eu nunca imaginei que anos depois, em 1998, eu entrei na VASP para voar esse avião. Então, foi um sonho realizado. Alpha, contact ground, 
Right on Alpha, hold to a Delta and West 9901, 2180 bucks. Leotrans 741, triple anti-7 right surface wing 29 degrees 10 knots. Okay, Leotrans 741. Good afternoon, Swiss 729, 10 miles high, left 6 and right. Swiss 729, hello, continue approach number 3. Swiss 729. Teve um passageiro que tomou um susto no Airbus da Cruzeiro. É, meu irmão, o Alfred, quando ele embarcou uma vez, voltando o galhão da, daquelas nossas viagens né, para tirar fotos é, de, dos aviões que operavam no galhão, é, ele embarcou no voo 930, né, que fazia galhão, Guarulhos, Porto Alegre, Buenos Aires, com a 300. E eu fui um pouco mais tarde, no 737 200, é, na companhia do comandante Eduardo Silveira. E quando eu cheguei em Guarulhos, eu notei que meu irmão estava com um pouco de cara de assustado, né? Meus pais tinham ido buscar a gente, estavam comentando alguma coisa, eu falei, uai, o que, que houve? Aí meu irmão contou que eles foram pousar com mau tempo na pista 27 da esquerda, não sei o que houve de errado, né? E o avião acabou pousando fora da pista, né? Arrebentou o balizamento da pista e por pouco, né? Não, não, não quebrou, né? O trem de pouso teve sorte, né? O comandante conseguiu trazer o avião de volta para a pista, que ele saiu e depois voltou. E teve dificuldades, inclusive, depois de, de frenagem. Eu, eu soube depois que o avião ficou parado lá, trocando todo o jogo de trem de pouso, fazendo manutenção de freios, etc. Foi um negócio muito feio. Mas o Airbus da Cruzeiro não escapou lá em Porto Alegre. Ele também fez um pouso e acabou recolhendo o trem da frente. E, e aí se acidentou lá e, e o, causou transtornos no aeroporto Salgado Filho por um, um bom período de dias, se não me falha a memória, acho que foram dois ou três dias. Mas o Martin Bersmiller, que é spotter de carteirinha, né, de longa data, foi comissário lá, é, lembra bem desse incidente, e, mas também para ele o avião era fantástico e também é, traz boas lembranças da época de spotting né, e de observar é, aviões de grande porte no terraço do aeroporto. Vamos lá, Martin. Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o Airbus A300. Eu não voei o, os aviões, então não, não tenho muitas histórias a contar de, de experiência. Porém, uma coisa ficou notória nesse avião. É o primeiro white body, quer dizer, o primeiro avião de grande porte que pousou em Congonhas. Foi naturalmente uma sensação. Imagina o maior avião que pousava, era o 727, né? e de repente aparece um monstrengo desse. Então isso era uma sensação. A famosa Praia de Paulista ficava absolutamente lotada. Né? E os jornais, a cobertura da mídia também foi, foi impressionantemente grande. Ah, esses aviões chegaram, originalmente eles foram os quatro que vieram para o Brasil. Originalmente foram encomendados pela Cruzeiro do Sul. Os dois primeiros, o PPCLA e CLB, realmente vieram na, na pintura da Cruzeiro. Porém, isso foi no ano de, de 80, junho de 80, chegou 1 julho de 80 o segundo. E 81 veio o terceiro. E aí houve um problema de, de... A Cruzeiro do Sul, na verdade, já não existia mais. Ela existia como razão social, sim, mas já pertencia à Vale. E houve, houve problemas de, de documentação nos aviões. E a VAI foi, foi obrigada a assumir os dois outros aviões já com prefixo e com pintura da VAI. Então vieram VN, VN Delta e VN Echo. E eles chegaram em 81 e 82, respectivamente. Esses aviões também fizeram um sucesso incrível aqui dentro do Brasil, porque todo mundo queria viajar e ter viajado num, num avião desse porte sempre era uma coisa assim fenomenal. Ah, também foi um avião que teve produziu alguns incidentes é, interessantes, um, o, o Série A aqui em Porto Alegre, ele em determinada época aí pousou, quebrou a bequilha e o avião saiu fora da pista, 
e como o terreno é muito alagadiço, foi um horror tirar esse avião e colocá-lo de volta à pista. Porque o Porto Alegre ficou interditado pelo menos por três dias. Bom, além do A300 da Cruzeiro, que realizou esse pouso de emergência em Porto Alegre, um outro Airbus da Varg, ele precisou fazer um pouso sem a roda dianteira no aeroporto internacional Pinto Martins de Fortaleza. E eu vou exibir para vocês a reportagem é, exibida pela Rede Globo na época, que mostra o pouso perfeito, é, porém né, arrastando o nariz no chão, né, e em seguida a entrevista do comandante falando que foi tudo tranquilo né, para ele, para a tripulação, não houve maiores danos para a aeronave e também para o passageiro é, desceu tranquilo do, da aeronave sem muito susto. Né? Só a preparação de cabine, foi tudo certinho e, e o pouso perfeito, pouso sem a roda dianteira e perfeito. Aliás, vale destacar que o avião da Externa, é, que se acidentou em Recife mais recentemente, ele também teve problema com a roda dianteira, mas nesse caso o avião tocou normal, só que não conseguia é, frear é, do, da maneira que tinha que acontecer e o piloto em operação é, decidiu é, levar a aeronave para o lado do gramado com o intuito de ajudar na frenagem e infelizmente acabou pegando uma irregularidade do terreno onde tinha um bueiro e o avião quebrou a roda dianteira e se acidentou. É, mas então vamos à reportagem da Rede Globo exibida na época desse incidente ou, ou acidente né, com o pouso de emergência é, do A300 da Varg no aeroporto Pinto Martins de Fortaleza. O avião ficou três horas sobrevoando a cidade para gastar combustível por causa do perigo de incêndio na hora da aterrissagem. O Airbus desceu na pista se apoiando apenas nas rodas de trás. Depois, tocou o solo com a frente, até que o piloto conseguiu parar o avião. Você sentiu medo em algum momento? Uma não, presa, não, uma presa assim, não, 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 não. Não, foi tudo, tudo normal. O Carlos André Spagatti, que é diretor responsável pela revista Flap Internacional, teve o privilégio de trazer o primeiro A300 da VASP. E lembra um pouco também do, do serviço de bordo é, oferecido nas rotas domésticas da VASP, lembrando que o A300 da VASP não tinha o tanque central, era o A300B2K, então é, com autonomia reduzida é, os, os voos eram mais curtos também, então era um voo básico, por exemplo, era Guarulhos, Brasília, Manaus, né? é, na época de Congonhas também não havia um voo mais longo, com uma etapa mais longa com o A300 da VASP, já a Varig Cruzeiro chegou a operar voos mais longos, né, devido à existência do tanque central, sendo que o da Varg Cruzeiro era o A300 B4. Então vamos lá ao depoimento do espagate, que inclusive lembra que a Transbrasil chegou a cogitar a operação do Airbus A300. Eu tenho uma conexão muito grande com o A300, porque o primeiro tour para a América Latina, que foi feito em 1973, foi para o Brasil, em São José dos Campos, com um protótipo do Salão Internacional Aeroespacial e as companhias brasileiras na época descartaram qualquer possibilidade de comprar um avião desses por ser de capacidade muito grande para o mercado local. Eu participava da VASP na época e tive o prazer de receber o primeiro avião quando saiu do lugar em Toulouse. Mais ninguém foi receber o avião, apenas eu. E aí começou uma história de amor entre não só a revista como eu, pessoa física que você viu. Uh, a VASP operava ele somente em voos locais, porque ele não tinha tanque central, então a autonomia dele era muito pequena e não podia fazer voos intercontinentais de média ou longa distância sem muitas escalas. A VASP também inovou um serviço de primeira classe do qual eu participei, que foi uma coisa muito interessante, porque uh, os voos de primeira classe, tirando até o Brasil que tinha dois aviões com, com essa classe, o N11, era, que, era, que era, vamos dizer, um serviço igual aos outros, o econômico só diferenciava a, a, as poltronas, né? Na VASP, as poltronas eram realmente de primeira classe da época e serviço de primeira classe. Mas antes disso, a Trans Brasil tentou comprar esse avião. Inclusive essa maquete que vocês estão vendo aqui, estava uh, na mesa do Omar Fontana, uh, presidente da, da empresa, que um belo dele chegou para mim e falou, essa, essa porcaria que eu não vou comprar esse avião mesmo, não tem futuro no Brasil, a Airbus não tem futuro, e não quero saber dessa maqueta, essa maqueta está comigo até hoje. Como você pode ver, 
ele está razoavelmente enganado. Hoje a Airbus é a, a grande concorrente da Boeing, é a segunda maior empresa do mundo de, de, de fabricante de aviões. A empresa norte-americana Just Planes, que produz materiais voltados para os entusiastas da aviação, também produziu dois vídeos nos aviões da VASP. E eu vou colocar aqui para vocês parte de um vídeo que mostra toda a frota de aviões da VASP, mas justamente no trecho que eles uh, mostram a decolagem de Salvador e o pouso no Galeão a bordo de um A300 da VASP. É interessante notar que a cabine é aquela clássica, ainda com engenheiro de voo, e para quem gosta de ruído de avião, vale a pena escutar aquele tradicional bom ruído dos motores General Electric é, CF650, que eram os mesmos que equipavam os DC-1030 e também o 747 200 e 300. Autorizado o ganhão nível 310, opera alfa 314. 
Decola, curva à direita, intercepta a radial 2.1.0 até cruzar o nível 1.8.0. Após estar livre, curva à direita em rota, o controle 1.2.0.8. Transponder 4.5.7.5.9.5.7. Take off. Go, Beavers. Trust SS, runway. Check it. Campo, o time de cimento para cheque. Para cheque. Boa noite, Valeu, boa noite. É o Varig 375. Boa noite, Varig 375. Está cruzando sobre o Santos Dumont para o outro setor da Penha. Para o gate 05, chamou para, para entrar no TPS. 
Varg 375. Infelizmente, na história do A300, é, houve acidentes graves. Né? O mais lembrado foi do voo 587 da American Airlines em 12 de novembro de 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro. Aliás, naquela época, se achou né, que foi um atentado, né, mais um atentado contra um avião da American Airlines em território americano. Ainda mais que o avião tinha decolado do aeroporto JFK, né, de Nova York. O avião seguia, era um A300 modelo 600, né, 300 que decolou de Nova York, JFK, para a República Dominicana. E logo em seguida, o avião foi atingido por a esteira de turbulência de um Boeing 747, se não falha a memória da JAL, que havia decolado pouco antes. O avião perdeu o estabilizador vertical e caiu no bairro do Queens, matando 260 os 260 ocupantes da aeronave e mais cinco pessoas no solo. Esse uh, acidente, inclusive, a gente deve abordar numa próxima sessão do Fly Safe aqui no Canal Asa. Olha só o Airbus! Hum, quanto espaço! Para bagagem de mão, quatro canais de som, luz individual. Ah, já pensou eu e minha família. A primeira classe. Que beleza. Imagina como deve ser o serviço. Colega, e pequeno sonho. Boa viagem. Entre o sonho e a realidade, Airbus da Varig, voando também em linhas domésticas. Pessoal, para encerrar, eu trago o depoimento do Mal Maceda, que foi engenheiro de voo de Airbus A300 na Varig Cruzeiro, inclusive fez o curso dele em Toulouse, na fábrica, é, lá na França. E, e como última imagem eu solicitei ao Giovanni Cardoso, que é um piloto virtual, é, que construísse ó, um filme, né, que montasse um filme com um Airbus a cruzeiro, decolando, é, eu pedi em Congonhas, mas ele falou que o cenário não estava lá, essas coisas, então ele fez é, a decolagem a partir do aeroporto de Salvador, o 2 de julho, e ficou fantástico que ele juntou o ruído de um Airbus A300 é, com é, a o vídeo né, montado no cenário do Flight Simulator é, e com o Airbus da Cruzeiro, que era o nosso avião favorito na, na época de terraço no aeroporto de Congonhas. É isso aí, pessoal. É, acompanhem mais os nossos episódios durante essa semana, provavelmente com um cafezinho de aeroporto e mais um Fly Safe. E não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e uma boa semana. Além de fazer o curso dele em Porto Alegre, fui complementar ele em Toulouse, naquela terra maravilhosa que é a França. Então, foi um curso muito bem embolado, muito bem, bem aproveitado por nós, e tá aí, a Varig voou até terminar tudo, todos os, os contratos com, com os 
com os Airbus, com a, as outras, os outros aviões. Porém, o Airbus tinha uma grande vantagem sobre todos eles. Tinha um belo APU que mantinha o avião geladinho em qualquer condição de, de tempo no chão, no, no solo. Ou seja, no Rio de Janeiro, 38 graus, dentro do avião, 21 graus, 22 graus. Então era uma maravilha, era um avião bom. E um avião que veio, era para vir sem o tanque central. Porém, a Varg exigiu e pediu e é, ajeitou lá com a, com a Airbus, Airbus, com a construtora, né? E eles puseram um tanque no central. Então, assim, ó, o tanque central era o reserva, uma espécie de um reserva. Porém, porque nós tínhamos que gastar, primeiro os das, das asas, depois o central, ou primeiro o central, depois os das asas, para equilibrar o avião, o avião manter ele equilibrado. Esse avião, como a Varig pediu esse, esses tanques centrais, eles é, ficaram com um alcance muito bom, então o que nós fazia? Rotas compridas, como por exemplo, Maiketia, é, que é Caracas, Caracas e Miami. Isso, então a gente fazia esses voos, principalmente o Miami, que a Varig aproveitou muito. Manaus, Rio, São Paulo, direto. Manaus, sem escala, era um bom, era de bom arbítrio, porque ele levava bastante passageiro e assim, e além disso, a cabine dele muito confortável para o passageiro. As poltronas, mais ou menos isso aqui. Então, realmente, era um avião confortável, em todos os sentidos. E seguro, né? Era um avião seguro mesmo. Eita, que avião bom.